Fala, pessoal, tudo bem? Sabe aquele notebook que ele é um pouco lento, dele tem HD e você fica pensando, ah, mas se eu instalar um SSD, será que melhora? Será que resolve? Então é isso que eu vou trazer para vocês nesse vídeo. Esse notebook que vocês estão vendo aqui é o notebook do meu irmão. Ele me pediu né, para melhorar ele e eu sugeri instalar um SSD. Então, o que, que vocês vão ver? Né? Antes, deixa eu explicar qual notebook é esse. Ele é um dos primeiros notebooks que eu indiquei no canal, quando eu comecei né, a fazer os vídeos de qual notebook comprar em 2020. Então, esse notebook aqui é um Acer Aspar 3 A315-53-P884. Ele tem um processador Pentium Go de 4417U e um HD de 500 GB. Ele antes era indicado, nas categoria, na, perdão, ele era indicado na categoria cinza das minhas indicações. Se você ainda não conhece as minhas indicações, eu te convido para conhecer acessando o meu site, que é www.especialistaemti.com.br. Bom, voltando ao assunto, né? é, essa inicialização que vocês estão vendo, que está correndo o tempo, é a inicialização dele com o HD, ok? Então, vocês viram aqui que entrou né, no Windows, depois de já muito tempo. É, o que, que eu vou fazer após ele inicializar totalmente, o que, que eu falo totalmente? É quando o antivírus ele apareceu, que é o caso ESET 932, que eu instalei aqui, né? Aí, quando ele some, eu conto como um carregamento total, ok? Aí, após isso, eu vou lá e vou abrir o Chrome, né? Que é o navegador, que vocês estão vendo uma outra contagem. Aí, nessa contagem, vocês vão ver também como demora, né? Com o HD, ok? Mas, enfim, terminando esse, essa parte do vídeo... Aí eu vou mostrar para vocês com o upgrade que eu fiz de SSD. Aí vocês vão ter uma ideia, né? Tipo, ah, melhora mesmo? Quão melhora? Então é isso que eu quis trazer aqui para vocês, entendeu? Espero que vocês gostem. Me apresentando quem ainda não me conhece. Meu nome é Otavino Júnior, eu sou especialista em TI. Ah, e se você gostar desse vídeo, não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário também do que vocês acharam desse vídeo. E se ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal. Always do it on my own, so I gotta get through it And the only thing I know is to love what I'm doing Never give up, never slow, till I finally prove it Never listen to the no's, I just wanna keep moving Keep my head up when I act, head up, that's a fact Never looking back, I'ma keep myself on track Keep my head up, staying strong, always moving on Feel I don't belong, tell my thoughts to move along Push myself to be the best, die with no regrets Live with every breath, see my message start to spread And I had so many dreams, then you hit your teens Life ain't really what it seems, try to find out what it means Always do it all Conforme vocês viram, demorou bastante, né? Então, nesse nosso primeiro teste com HD, a inicialização do Windows foi em 45 segundos, o carregamento total do Windows foi em 1 minuto e 18, e o carregamento do Chrome em 1 minuto e 23. Então, assim, o que, que vocês vão ver agora? Né? Eu fiz uma clonagem do HD para o SSD, ou seja, o SSD que eu coloquei aqui, que vocês vão ver o teste, ele está exatamente igual está o HD. Então, agora eu vou desligar o notebook e vou mudar a inicialização dele para o SSD. E assim vamos ver a diferença. Há uma coisa, eu vou refazer o teste depois, tanto do HD quanto do SSD. Por quê? Porque justamente, às vezes ocorre que o Windows vai fazer alguma atualização, algum outro carregamento em si, e acaba demorando mais do que o normal. Então, entenda que o menor tempo apresentado será o tempo que geralmente irá ocorrer, ok? Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I find yeah. Always do it on my own, 
so I gotta get through it And the only thing I know is to love what I'm doing Never give up, never slow till I finally prove it Never listen to the no's, I just wanna keep moving Yeah, I put out all this art, it's my only medicine, yeah Everything I do, I'm just being genuine, yeah I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline, yeah I do just what I do, and I hope you let me in, let me in, yeah Bom, aqui no nosso primeiro teste com SSD, o que, que vocês conseguiram ver? A inicialização ficou muito próxima ao carregamento total também, teve pouca diferença, assim, digamos, né? Porém, o carregamento do Chrome teve uma né, absurda diferença aí já. Porém, eu já quero tranquilizar vocês que isso é exatamente aquilo que eu falei agora há pouco, né? Que às vezes o Windows acaba carregando com mais tempo do que o normal, e vocês acabaram de ver isso. Então, eu vou desligar e ligar ele novamente, e vejam o quão grande é a diferença. I'll be number one, working hella hard until I get just what I want, yeah. Rise just like the sun, yeah. Fade like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until yeah. I fall. Yeah. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all the start, it's my only medicine, yeah. Everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, let me in, yeah I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me Veja que interessante nesse né, nosso segundo teste com SSD. Agora a inicialização do Windows teve uma grande diferença, foi em apenas em 20 segundos, o carregamento total em 39 segundos e o carregamento do Chrome foi em 23 segundos. Então vocês já conseguiram entender isso que eu falei, que às vezes o Windows pode ser que venha a, venha a demorar mais para carregar, né? mas veja que o Chrome ficou muito próximo. Né? É, enfim. O que vocês vão ver agora? Né? Vou fazer um tiratema, porque às vezes vocês podem falar assim, ah, mas a primeira vez demorou com o HD, porque né, foi aquela primeira vez, né? e se fosse outra? Então, estou colocando aí um segundo teste com o HD por conta disso, ok? E caso vocês tenham interesse em aprender a vocês mesmos estar formatando o seu notebook ou o seu computador e também a fazer clonagem, eu tenho um curso completo sobre isso, eu estou deixando na descrição para vocês, ok? <música> Always do it on my own, so I gotta get through it And the only thing I know is to love what I'm doing Never give up, never slow, till I finally prove it Never listen to the no's, I just wanna keep moving Keep my head up when I act, head up, that's a fact Never looking back, I'ma keep myself on track Keep my head up, staying strong, always moving on Feel I don't belong, tell my thoughts to move along Push myself to be the best, die with no regrets Live with every breath, see my message start to spread And I had so many dreams, then you hit your teens Life ain't really what it seems, try to find out what it means Always do it on my own, so I gotta get through it And the only thing I know is to love what I'm doing Never give up, never slow Slow till I finally prove it Never listen to the no's I just wanna keep moving Yeah, I put out all the start It's my only medicine, yeah Everything I 
do on this beat and genuine Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, let me in, yeah Everybody listen up, cause I'll only say it once I'm gonna show you all the path, if you want it bad I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one Working hella hard until I get just what I want, yeah Rise just like the sun, yeah, fatal like a gun Shooter's gonna shoot and I'm gonna shoot until yeah. I fall yeah. Always do it on my own, so I gotta get through it And the only thing I know is to love what I'm doing Never give up, never stop Till I finally prove it Never listen to the no's I just wanna keep moving Yeah, I put out all the start It's my only medicine, yeah Everything I do, I'm just being genuine Yeah, I'm sick of being screwed Feel my own adrenaline e no nosso segundo teste com a inicialização com HD, vocês viram uma diferença na inicialização e no carregamento total. Porém, pode ver que no carregamento do Chrome foi muito parecido, assim como vocês viram acontecer com o SSD. Agora vocês conseguiram entender a diferença que vai acontecer caso vocês peguem aquele seu notebook que é um pouco lento, que tem HD, e venham a melhorar ele com SSD. Mas em caso vocês venham comprar um notebook novo, né, um notebook mais forte, que já venha com SSD, tem muita diferença? Esse que vocês estão vendo aqui é um notebook que eu indico na categoria verde, no meu site especialista em TI.com.br. Ele é um notebook Lenovo IdeaPad 3 com processador Ryzen 5 5500U. E assim, vejam quão grande é a diferença.